Hello everyone, welcome to my channel. So today we will doing the activity 12.2 that is factors affecting the friction. So this activity has been taken from the chapter friction. So this chapter has been given in the science book of NCRT that is grade 8. So this activity me aapko kya karna hai ki tie a string around a book, brick. Thik hai, jase aapne ek eat li hai, iske around aapne ek jo hai string ya kya sakte hai rassi baand li hai. Pull the brick by spring balance. तो आप इस रस्सी को इस रस्सी से जो है इसको स्प्रिंग बैलेंस के साथ अटैच कर दो स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है जैसे कि आप येलो बॉक्स में स्प्रिंग बैलेंस की जो है इमेज देख सकते हो इसको हम कंडा भी बोलते हैं ये क्या है भारी जो है वेट जो तोलने में सहायता करता है राइट अब हम क्या करेंगे इस कंडे की सहायता से जो कि है जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस दिस हैज बीन गिवन फिगर 12.3 तो इस रस्सी का जो एक कोना है ईट से जोड़ देंगे दूसरे को हम जो है इस रस्सी को जो है सेकंड पार्ट जो है इस वाले पोर्शन में अटैच कर देंगे अब हमने क्या करना है यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स हम जो है इसको खींचेंगे किस साइड से खींचेंगे स्प्रिंग की इस साइड से हम इसको खींचने की कोशिश करेंगे नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगिंस टू मूव तो आपने रीडिंग नोट करनी है कि कितनी फोर्स आपने अप्लाई की जब ये ब्रिक चलना लग गई राइट नाउ इट गिव्स यू अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्रिक and the floor तो इससे आपको ये measure आप force का measure होगा कि force of friction कितनी है between the surface of the brick and the floor अब आपको क्या करना है now wrap a piece of polythene around the book and repeat the activity अब आपने इस brick को polythene के जो है bag में उसको लपेट लेना है do you observe any difference in the reading of the spring balance in the above two cases अब आपको क्या करना है अब आप जब इसको रस्सी से खींचोगे जब ये polythene bag में wrap हो गई है तब आप फोर्स मेजर करोगे तब जो है फोर्स की वैल्यू कम आएगी जबकि आप एक नॉर्मल सरफेस के ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे थे तब इसकी फोर्स की वैल्यू ज्यादा आ रही थी राइट सो डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन द अबव टू केसेस डेफिनेटली जब आपने स्प्रिंग बैलेंस के साथ मेजर किया जब ये ब्रिक जो है पॉलीथीन में रैप थी तब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो गई व्हाट माइट बी द रीजन for this difference, इस difference का reason ये था कि जो polythene होता है, उसका surface smooth होता है, तो इसलिए हमें जो है force कम apply करनी पड़ेगी इस brick को खींचने के लिए। Now repeat this activity by wrapping a piece of jute bag around the book. Brick, what do you observe? अब तीसरी बार आपने क्या करना है? जैसे आपने polythene में wrap किया था, अब इसको किस bag में wrap करना है? Jute bag, जिसको बोरी बोलते हैं ना? इसमें हम wrap करेंगे और फिर इसको इस साइड से जो है हम खींचने की कोशिश करेंगे तो हम फोर्स अप्लाई करेंगे अब क्या होगा अब जो है फोर्स की वैल्यू ज्यादा आएगी क्यों क्योंकि जो जूट बैग होता है उसकी जो है रफनेस ज्यादा होती है हमेशा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगी ऑन द रफ सरफेस पे ये हमारा इन्फ्रेंस था ये हमारा ऑब्जर्वेशन था सो व्हाट वाज द रिजल्ट दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वाज लीस्ट इन केस ऑफ द पॉलीथीन बैग देन इट वाज ऑन द फ्लोर एंड द हाईएस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वाज द ऑन द इन द केस ऑफ जूट बैग अब हम जानेंगे कि स्प्रिंग बैलेंस होता क्या है स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट जैसे कि आप देख सकते हो तो स्प्रिंग बैलेंस एक डिवाइस होता है जो कि फोर्स मेजर करता है कि कितनी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है तो इसमें क्या होता है इसमें एक इसके बीच यहां पे आप देख सकते हो इसके अंदर एक कॉइल्ड स्प्रिंग होता है राइट जैसे आपकी जो पहले जो बॉल पेन आते थे उसमें जो इस तरीके का जो टिक टिक वाले पेन होते हैं ना वहां उसमें जो है इस तरीके का कॉइल्ड स्प्रिंग होता है इसी तरीके से इसमें भी कॉइल्ड स्प्रिंग होता है which gets stretched when force is applied तो जब हम यहाँ पे किसी चीज़ को टांग देंगे तो वो जो है spring जैसे पहले coil ऐसे था तो वो जो spring खीचा जाएगा अब जो है spring की coiling जैसे कम हो जाएगी इस तरीके से वो spring खीचा जाएगा now stretching of the spring is measured by a pointer moving around a graduated scale तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक pointer लगा होता है जैसे ही आप force apply करोगे ये pointer है जो move करेगा जैसे आपने इसको ऊपर 100 force लगाई तो ये यहाँ पे reading आ जाएगी यही pointer जो है 100 पे आ जाएगा right तो इस तरीके से ये हमें बताता है the reading on the scale give the magnitude of the force और ये जो reading on the scale होती है आपने force कितनी लगाई है 20 लगाई है तो ये pointer 20 के ऊपर move करेगा जैसे कि अभी ये spring balance zero पे है तो अब आप उसके ऊपर 20 न्यूटन की फोर्स लगाओगे तो वो 20 पे आ रुकेगा, राइट? सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ़ स्प्रिंग बैलेंस? द स्प्रिंग बैलेंस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ़ द फोर्स, राइट? 
सो दिस कैन बी आस्ट इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट आप स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है और इस एक्टिविटी में आपसे एम सी क्यू पूछा जा सकता है कि कौन से केस में जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम होती है हमेशा रफ सर्फेस के ऊपर तो इन दिस केस जूट बैग में ज़्यादा होगी देन विल बी ऑन द विदाउट जूट बैग एंड जो है सबसे कम जो फ्रिक्शन होगी इन द केस ऑफ द पॉलीथीन बैग थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग